Ayan, so good afternoon. Kamusta kayo dyan? Chert pala tayo. So, chert tayo natin devotion for this Yes Fellowship. And, uh, nawa, mabless ang lahat. At namiss namin kayo ng sobra. Kaya kailangan ko munang magpagawa po. So, ayan. Okay na ba? Ayan, so... Araw muna tayong kita ng Panginoon. Ayan. Kunin ko lang itong aking konting yun. Ayan. Konting illustration. So ngayong hapon, naralan natin. Ang pag-araw natin, title nito is Controllable Dots. Ayan. tayo mga tao minsan gusto gusto natin na nakakontrol natin ang lahat ng bagay diba? lalong lalo na yung mga bagay na para sa ating sarili uh, may mga bagay na kung saan pinapangarap natin gawin and for us to achieve that talagang ginagawa natin is mat maaari kontrol natin lahat ng bagay diba? So, nagkikreate tayo ng isang masterpiece na kung saan ang gusto natin, ang pangalaw natin, ang may result nun, isang, isang per, perfect na life na gawa ng ating mga bagay na galing sa atin, gawa natin. Diba? So, yung mga bagay na yun na kung saan nais natin gawin to create a masterpiece, symbolize natin as dots. Kunyari, ito yung buhay natin and may mga bagay tayong gagawin para makreate yung masterpiece na yun. Ano yun? Appearances. Minsan kinokontrol natin kung anong itsura natin. Anong lalagay natin sa may mukha natin. Diba? Lalagay natin sa ating mga nipin. Anong itsura ng buhok natin. ang itsura ng damit natin. Gano tayo ka slim? Usually, kinokontrol din natin kung ano ba yung education na gusto natin makuha. Ano yung course? Ilang uno? Ilang dos? Ilang tres? Anong trabaho after mo makagraduate? Anong posisyon? Gano'ng kataas ang swell? Gusto din natin kontrolin, siyempre. After mo makagraduate, mag trabaho, yun na, have life. Ganda. Gano'ng ka pogi, pasexy, kaganda ang kukunin mong partner. kinokontrol natin kung ano yung family background na gusto natin ipakita sa kanya. Along with that, syempre, kinokontrol din natin yung surroundings natin. Lalang lalang yung mga kaibigan. Gusto gusto natin kontrolin kung sino yung sasamahan natin. Kung ano yung itsura ng kaibigan natin. Ano yung ugali ng kaibigan natin. Pero habang ginagawa natin lahat ng bagay na yun to create a masterpiece for ourselves, lalong napapanisin natin na yung masterpiece lalong gumugulo. Lalong walang kinahinatnan. At lalat, lalong natin na-realize na yung masterpiece na ginagawa natin eh walang katuturan sapagkat maraming mga bagay na hindi natin kontrolan kagaya na lang ng sukli ng manong driver kung barya ba o buo yung ulong na luluto ni nanay bukas sa umaga 
ang katabi mo sa jeep. Yung makeup ng katabi mo sa jeep. Kung sunog ba o hindi yung barbit ni ate po. Naalat ba yung sabaw sa karinder eh. kung ano, ano pa so ikaw ano yung bagay na kinokontrol mo gusto mong kontrolin pero alam mo naman na hindi mo kaya kontrolin ngayon na sitwasyon tayo na kung saan nasa out of control ang lahat pero sabi sa bible di ba sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 everything happens for a reason and as we realize na gusto natin kontrolin ang lahat ng bagay na yung selfish tayo kaya nga usang usang sa Facebook yung pag-aaway ngayon ng mga magkakaibigan na dahil sa political stance kasi they want to control each other gusto nila sila yung tama gusto nila mapakita na mas tama yung tama ako diba? pero as Christians, as kabataan uh, we have to realize na yung ginagawa natin that's ginagawa nating masterpiece ay uncontrollable diba? so, it is so uncontrollable pero sabi ng Diyos it happens for a reason ang sabi ng Panginoon natin it happens for a reason and kung hindi natin ilalagay ang Panginoon sa center ng mga lahat ng nangyari sa situation ng buhay natin hindi natin ma-realize Nasabi niya dun sa Romans 8, chapter 28, that all things work together for good. Diba? So, it happens for good to them that trust God, to them which are called according to His purpose. So, lahat ng dots na to, na ating ginawa, whether we control it or not, uh, we just have to place it under the hand of God. Kasi si Ch- ang Panginoon yung may control ng lahat ng bagay. Diba? So sabi niya din sa May 1st Peter chapter 5 verse 7. Diba? Give all your worries to God for He cared it for you. Diba? So kung bibili natin sa Panginoon itong mga bagay na to, even though we control it or not, but we submit it to Jesus, to our Lord, He will only get those important dots Diba? And He will do great and mighty things to magnify and glorify His name. Diba? So, kung bibigyan natin lahat ng mga bagay na to sa ating Panginoon, kukontrolin niya yung dots at kung saan necessary lang. Essential lang. Yung dots na kailangan lang natin dito sa mundo. You need not to control everything We don't have any power to control everything. Wala tayong kakayanan para i-impose yung belief o yung stand natin sa isa tao. Pero, kaya natin ibigay sa Panginoon ang lahat ng bagay. And with this grace, with this power, ang lahat ng bagay na to, magre-result din for good. Diba? To them, to trust God. To them, who are called according to His purpose. So, reminder sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga youth, sa hapon na to, na, there are things na hindi natin makakontrol, there are things na makakontrol natin, pero lahat ng bagay na yun, whether we control it or not, we ought to submit it to Jesus. Diba? The author, the finisher of our faith. So, karoon tayo ng realization na kung saan, kung ang bagay ay hindi mo na kayang kontrolin, it is not your battle. It is of the world. Diba? So, ngayong hapon, let us close this in prayer and let us uh, pray na ang Lord ang maghawak sa ating lahat. So, let's pray and let us glorify His name. Father in heaven, thank for this day, Lord. Salamat Panginoon sa inyong pagkakataon na i-remain sa amin na there are things na kinokontrol namin na sa pilitan pero sa huli we realize na 
it is out of our control. And we thank you, Jesus, for reminding us na yung mga bagay na yun is not our battle, Panginoon. Kailangan namin itong surrender sa inyo, Panginoon, for you to make the masterpiece, Panginoon, because you are our maker, Panginoon. Kayo yung nag-create sa amin. You know us better than I or better than us, Father God. And this afternoon, Father God, as we close, we pray, Father God, na matuto kami ibigay, surrender sa inyo lahat ng mga bagay, lalo na yung mga things na uncontrollable sa amin, Panginoon. Panginoon. And I remind about sa Panginoon na all things work together for good, Panginoon, sa ikabubuti namin, Panginoon, ayon sa pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon. And uh, we praise your mighty name, Father God, and we pray for protection, Panginoon, sa bawat isa, bawat yun na nandito, Panginoon, and uh, give us strength, Panginoon, give us hope, Father God, we pray for our nation, Father God, we pray for healing, Panginoon, and Today, Father God, we claim, Panginoon, na yung April, Panginoon, is a month of healing, Panginoon. And kayo, Panginoon, ang pangalan nang itataas. And we glorify your name, Father God. Raise your name, Father God, to the highest, Panginoon. We praise you, Father God, and we give the thanks in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ayun, salamat po. Uh, bye-bye.